doctor, ce semnificație are colica renală? Știm că este o foarte dureroasă, este o urgență medicală? Da, este o urgență medicală. Pacienții ajung la spital și ajung val vârtej și cu toată familia, știți, după ei. Este foarte zgomotoasă, dar să știți că, de fapt, este o formă de vindecare a corpului. Și ca și atacul de panică, și atacul de panică, știți, este foarte zgomotos să ajungi la spital, de o formă de vindecare. Pacienții știu, le-am explicat telespectatorilor. De fapt, este o formă de protecție a corpului. Da, într-adevăr, de fapt, sistemul urinar este foarte complex, o adevărată mașinărie care lucrează, filtrează, este foarte bine organizat. Să privim încă o dată, din această perspectivă, uzina de filtrare umană. The renal system consists of the kidneys, the connecting arteries and veins, and the urinary tract. The kidneys are paired, bean-shaped organs lying outside the peritoneal cavity in the back of the upper abdomen, one on each side of the vertebral column. The kidneys function as the body's main excretory organs, eliminating the body's metabolic waste products by filtering the blood. Substances that are unneeded or are present in excess are filtered out of the blood and form into urine, moving via the ureter into the bladder before being expelled through the urethra. The kidneys also selectively reabsorb those substances that are needed to maintain the normal composition of the blood. By adjusting blood composition, the kidneys are able to maintain blood volume and pressure ensure the proper balance of sodium, chloride, potassium, calcium, hydrogen, phosphate, and pH, and eliminate products of metabolism such as urea, uric acid, and creatinine. The medial border of the kidney is indented by a deep fissure called the hilus, where the blood vessels, nerves, and ureters connect to the kidney. The kidney is composed of up to 18 lobes. Each lobe is composed of nephrons. Nephrons are the functional units of the kidney, and each kidney contains more than one million nephrons. Each nephron consists of a glomerulus and a system of tubules. The glomerulus is a unique, high-pressure mass of capillaries that filters the blood. The glomerulus is encased in a thin, double-walled capsule called Bowman's capsule. The space inside the capsule and surrounding the glomerulus is called Bowman's space. Plasma-like fluid is filtered from the capillary blood into Bowman's space through the glomerular filtration membrane. The glomerular filtration membrane consists of three layers of capillary wall, the endothelium, the basement membrane, and the epithelium. This membrane allows some particles from the blood to pass through, but not all. The fluid that is filtered from the capillary blood into the Bowman's space is called filtrate and forms the primary urine. The filtrate then diffuses across Bowman's space and into the tubule system of the nephron. In the tubules, some substances are added to the filtrate as part of the urine formation, and some substances are reabsorbed out of the filtrate and back into the blood. The nephron tubule is divided into four segments. The filtrate passes through each of these segments before reaching the ureter. A highly coiled segment called the proximal convoluted tubule, which drains Bowman's capsule and where almost complete absorption of nutritionally important substances takes place. A thin looped structure called the loop of Henle, which reabsorbs water and ions from the urine and plays a role in controlling the concentration of urine. A distal coiled portion called the distal convoluted tubule, which regulates potassium, sodium, and pH and where further dilution of the urine takes place and the collecting tubule, which joins with several tubules to collect the filtrate and where final sodium regulation takes place. Each kidney is supplied with blood by a single renal artery that arises on its respective side of the aorta before dividing into five segmental arteries that enter the hilus. Within the kidney, each segmental artery branches into several lobular arteries. The lobular arteries further subdivide to form interlobular arteries, which branch off into afferent arterioles. Blood flows into the glomeruli through the afferent arterioles. Blood flows out of the glomerulus through the efferent arteriole. The afferent and efferent arterioles regulate glomerular capillary pressure by selectively dilating or constricting. The kidney's venous blood, now filtered, flows from the glomerulus via the efferent arterioles into the peritubular capillary network, a low-pressure, reabsorptive system surrounding all portions of the tubules. This arrangement permits rapid movement of solutes and water between the fluid in the tubular lumen and the blood in the capillaries. 
the paratubular capillaries rejoin to form the venous channels by which blood leaves the kidneys and empties into the inferior vena cava. Urine formation involves the filtration of the blood by the glomerulus to form an ultrafiltrate of urine, the tubular reabsorption of electrolytes and nutrients needed to maintain the constancy of the internal environment, and the secretion of waste materials. Filtration occurs as blood flows into the glomerulus from its afferent arteriole, and plasma moves through the glomerular capillaries into Bowman's space. From Bowman's space, the glomerular filtrate moves into the tubular segments of the nephron. Here, through tubular reabsorption, electrolytes and nutrients move from the filtrate back into the bloodstream. Here also, through tubular secretion, substances move from the paratubular capillaries into the urine filtrate. The filtrate concentrates in the collecting tubules, then finds its way to the renal pelvis, where it is directed to the ureter, the bladder, and the urethra for elimination. The kidneys perform an excretory function by filtering the blood and then selectively reabsorbing those materials that are needed to maintain a stable internal environment. The nephron is the functional unit of the kidney and is composed of a glomerulus, which filters the blood, and a tubular component, where necessary substances are reabsorbed into the bloodstream and unneeded materials are secreted into the tubular filtrate for elimination in urine. Ideea este că ceva așa de complicat cum este aparatul urinar are și o formă de protecție. Vă închipuiți că la un sistem care funcționează așa, adică la cheie, precis și este și o formă de protecție, nu se poate. Și această formă de protecție funcționează așa. Dacă apare o murdărie, adică gânduri negative, de exemplu, face o perlă. Uh, o îmbracă uh, pentru că e nocivă și apoi gata, o expulzează afară din corp și aceasta este colica renală. Care reprezintă o durere, cum spuneam mai devreme, o durere violentă în zona lombară, durere ce iradiază către vezica urinară și organele genitale, ea fiind generată de migrarea unui calcul de la rinic spre vezica urinară prin ureter și apoi eliminat prin uretră. Se manifestă foarte frecvent în situații de șoc, această colică renală. Sunt șocat de ce am văzut, de ce am aflat, de ce am auzit. Există ceva care a rămas blocat și care îmi face rău. Un blocaj în relații de cuplu sau în relațiile mele afective. Care este atitudinea? Să-mi accept și să-mi să privesc că foarte obiectiv viața. Ce anume mă irită în mod deosebit și nu mai pot suporta în ce situații mi-am făcut iluzii, îmi redefinesc de asemenea valorile și prioritățile și am curajul să mi le afirm. Ce simbolizează vezica urinară? Simbolizează așteptările pe care le am de la viață. Ea funcționează bine dacă las emoțiile să circule în procesul de acceptare. Problemele la vezică indică faptul că am tendința să mă agăț de vechi idei la care nu vreau să renunț. Cistita fiind inflamația vezicii urinare, frecvent infecțioasă. Există unele evenimente sau situații care mă determină să mă rețin frustrările, iritările, insatisfacția. Sunt atât de contrariat în așteptările mele, încât vezica se inflamează. Trăiesc o puternică presiune. Procesul de micțiune este dureros. În ciuda presiunii crescute, de abia putem elimina câteva picături. Ideal ar fi să descoperim la ce anume nu vrem să renunțăm în cauza fricii. Afecțiunile vezicii urinare sunt corelate și cu probleme de teritoriu. Știm că unele animale își marchează locul cu jeturi de urină și se pare că există o reminiscență din acest comportament și la om. Astfel, bolile vezicii urinare pot arăta invadarea spațiului nostru emoțional de o altă persoană sau tentativa de a elimina o tensiune emoțională dureroasă pentru noi. Infecțiile urinare arată de asemenea că trăiesc multe frustrări, nesiguranță, suferință, neexprimate. Pot simți chiar și ură. 
Vesica urinară reprezintă și domeniul relațiilor mele personale. Este posibil ca aceste infecții să apară în perioada, din, de exemplu, din jurul lunii de miere sau în timpul unei relații complicate, conflictuale, cu ocazia unei rupturi. Ce putem face la noi în clinică pentru tratamentul acestor probleme ale afecțiunilor renale? Pentru că avem foarte multe infecții, să le spunem telespectatorilor, da. că noi ne confruntăm și de aceasta am, am ales și acest subiect astăzi, avem foarte multă cazuistică pe, pe aparatul urinar. Coriși renale foarte, foarte multe, pe bine. care le tratăm foarte simplu, fără durerile acelea, adică reușim să scoatem durerile, doamna totul lucrează la Răcom și cu Ionela și avem frecvențe pentru colica renală, adică putem să ajutăm. Și de asemenea avem foarte multe cistite și foarte multe infecții urinare, da, dacă da. vrei să detaliați noastră. Da, avem uh, programe uh, speciale pentru infecțiile urinare. Pacienții noștri știu deja uh, că își uh, programează câte două ședințe la Raiocomp. Uh, toate frecvențele pentru toți germenii care sunt uh, implicați în uh, patologia infecțiilor uh, renale. Uh, de asemenea, uh, bine cunoscutele picături de uh, acupunctură, uh, Renolul este cel care este foarte, foarte important și, bineînțeles, celelalte, pentru că știm ciclul celor cinci elemente, în acest ciclu fiecare element depinde de celălalt, se generează și se controlează unul pe cu celălalt. Alte, cu alte cuvinte, noi am reușit și reușim să tratăm infecțiile renale fără antibiotic, ceea ce este o mare realizare. A trata cu plante și, de asemenea, prin vibrații, um, vibrații de, de la Raiocom, de fizică cuantică. Știți că am tot vorbit despre acest Raiocom care este un aparat minune. A reușit să trateze o infecție renală uh, fără antibiotic este deja revoluționar, pentru că nu mai putem vorbi de efectele secundare și de asemenea um, stimulăm sistemul imunitar. Este foarte important. Acum, Ionela, uh, știu că în terapia Baun se tratează și afecțiunile renale. Tu ești terapeut Baun. Ai vrea să ne spui, de fapt, ce anume afecțiune tratează terapia Bowen? Sigur că da, doamna doctor. În complexitatea sa, terapia Bowen, prin procedura specială pentru rinichi, tratează afecțiuni precum incontinența, infecțiuni ale tractului urinar, afecțiuni ale rinichilor, afecțiuni ale vezicii urinare, epizarea suprarenală, hipertensiunea. Așadar, terapia Bowen, această metodă holistică, naturală și homeopată de vindecare, ne vine în ajutor și în cazul afecțiunilor vezicii urinare și ale rinichilor. Doamna doctor Bălean, ce trebuie să facem pentru ca organismul nostru să nu mai formeze aceste perle, acești calculi renali? Da, o să răspund și o să închei, de fapt, emisiunea cu un citat și anume așa, aproape orice boală poate fi vindecată prin practicarea atitudinii mentale potrivite, spunea Louis Hay. Deci, ca să tragem o concluzie, trebuie să gândim și să simțim corect, pozitiv și cu curaj. Dragi telespectatori, încheiem această emisiune. 
Aș vrea să vă spun că astăzi când filmăm este ziua Sfântului Mina, îl avem aici în cadru, Sfântul Mina este protectorul celor care sunt năpăstuiți, este protectorul celor care sunt necăjiți, tuturor celor care suferă o nedreptate și a tuturor celor care au fost închiși, celor care sunt oprimați și trebuie să știți că la noi în țară sunt foarte multe persoane în momentul acesta care suferă, care se simt nepăstoiți, care se simt neajutorați. Pentru toți aceștia, Sfântul Mina le trimite un gând bun astăzi și mult curaj. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Eu vreau să-ți mulțumesc, Mihaela, că te-ai alăturat echipei noastre pentru emisiune de sâmbătă seara de la ora 21 de medicină și spiritualitate. Și eu vă mulțumesc, doamna doctor, și până data viitoare să aveți armonie în suflet, să fiți credincioși și sănătoși.